Уэн Салман. Нести свет. Забудьте о сюжете, на него все равно нет времени. Люди, места, они дадут о себе знать, когда надо и где надо. Это единственный на миллиард шанс, к которому мы стремимся. Единственный на бесчисленные обороты великого колеса шанс пошатнуть иллюзорное наваждение и дремоту, окончательно проснуться и наконец-то увидеть, воспарить над ужасами смертного бытия и вынести свет из тенистой жизни, взломать секретные герметические коды сновидения, освободить душу. Если говорить обо мне, меня отвлекают любые возможные импульсы и страсти. Я принимаю на себя кармические удары и плачу по долгам, как любой человек. Я отстрадал свое, как и любая марионетка сильных мира сего. Но хватит, значит хватит. Я более чем готов покончить со своим рабством, посмотреть смерти в лицо и отправиться гоняться за химерами в другие места. Смерть плоти – это не смерть души. Теперь я это знаю. Поэтому я отпускаю прошлое, отпускаю все, что входило и выходило, не включая тревожных сирен при любых знамениях времен, сорванных покровах тайн и знаках зверя, великого или еще какого. Ибо вещи вокруг не то, чем кажутся, и никогда таковыми не будут. Они мимолетные, непостоянные, изменчивы и всегда находятся в свободном плавании. Мы сеем наши семена и пожинаем реальность наших верований. Как говорил Морфей, древний бог сна, но ты можешь принять эту реальность или покинуть ее. Когда увидишь, чем она является, оставь ее при себе только, если она служит тебе на пользу. Я понимаю, о чем он. Я действительно понимаю. И это сделало меня мудрее. В общем, с меня хватит быть простым грузуном Павлова, Красиные бега Оруэлла могут поцеловать меня в мой звериный хвост. Если надо будет, я продеру когтями свой путь наружу через каменную стен, чтобы сбежать из ада и рабства. Факт состоит в том, что человек может разбить свинцовое алхимическое яйцо и вырваться из него наружу. Но зачем нужно валяться в гниении негредо? Зловонная, черная грязь, отчаяние, деградации, декаданции и негатива может быть перегнана и очищена сублимированный, трансмутированный в альбедо алхимического обещания прикосновением философского камня. Великий поход начинается с вещи меньшей, чем один шаг. Он начинается всего лишь с мысли, с желания, с ошеломляющего совершенства единственного чистого желания. Но берегись, предупреждает Морфей. Мрачные зомби улицы жадности, со своими большими пистолетами и мусорными облигациями, своими фондами войны и атомными бомбами, не любят, когда их рабы не имеют страха, и когда их потребительские массы не имеют скрытых мотивов. Это подрывает систему. Это лезет разводными ключами в шестеренки сильных мира сего. Сейчас мы знаем лица этой тайной элиты. Они ходят по тем же тротуарам, что и вы, и я и любой из нас. Они подобны биологическим автоматам, даже говорящим на языке роботов. На чьей стороне каждый из вас? Я видел этот маскарад насквозь, как и дымовую завесу притворства, окружающую его. Любое падение из рая творится руками самого человека. Бог никого оттуда не выкидывал. Мы сами сбросили себя вниз. Мы — тюремные пташки в кутузке собственного изготовления. Да и черт бы с ней. Если это звучит гневно, так тому и быть. Зубец на колесе не стоит больше болта, которым прикручен. Цель состоит в том, чтобы поднять мощность своего тусклого нимба, нырнуть в великое неизвестное с храбростью и удовольствием, пойти своим собственным путем без извинений перед магнатами догм. Дуальность. Святая Троица. 666. Мистическая семерка. Ни одно число теперь не будет выброшено из уравнения. Ни одного вопроса не будет задано вне компетенции священного воображения. Намерение определяет любой кармический результат. А дьявол кроется в деталях. 
священное и профанное. Всего лишь две грани одного предмета. Единое всего лишь именуется по-разному, в зависимости от угла восприятия. «Тогда поступай согласно своей воле», — шепчет Морфей. «Исполни свою волю точно так, как выберешь сам. Все, что потребуется — кармическая бдительность, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю». «Черт побери, я беру быка за рога даже сейчас во время этого разговора». «Ищи свет». Будь светом, сохраняй легкость. Превыше всего знать и понимать манящую привлекательность тьмы. Тьма может быть столь же опьяняющей, как варево колдуна, столь же сладкой и черной, как гашиш. Есть своя власть в ударах молота, во взятии удовольствия силой, в испитии крови вместе с тайным братством. Но тьма на деле — Горсть пустоты и не может ничего прояснить. Это не черное золото. Это не черная плодородная почва, не уголь в ее подземных венах. И она уж точно не похожа на бриллианты, выходящие из угля. Без черного, алхимического негреду трансмутировать будет нечему. Таким образом, оно жизненно важно. Необходимо. Обязательно. В чем же тогда разница, если вы купитесь на мечту или продадите душу рок-н-роллу, результат будет одним и тем же. И круглый стол заставит тебя поверить. Если весь мир отправится в ад, расплавясь в прямом эфире, толку с того не будет никакого, даже если твоя гитара заревет, как долбанный плаксивый старикашка. Мы в игре навсегда, детка. Мы в ней глубоко. Люди все еще дерутся за землю и то, что под землей. Они все еще мочат друг друга, как идиоты, в столь древней и надоевшей Одиссеи, что даже древним бокам она успела бы наскучить. Мы можем только надеяться, что небесная метаморфоза из древних пророчеств наконец-то вломится к нам со своей яростью межзвездных ракет, что великая трансформация из духовной легенды наконец-то вытолкнет нас наверх с ошеломляющей скоростью самой мысли. И может быть, я пока что больше животное, чем ангел, больше бабуин, чем Будда, но по крайней мере это мне известно точно. Мать всех битв внутри собственной тени человека. И если мы забудем, как смеяться, тьма победит, и внутренние демоны останутся в своем укрытии навечно. Есть лучший способ. Я говорил о нем много раз на разных языках. Играй с легкостью, сохраняй легкость, будь светом. Освободись от привязанности к плоти и сдайся в битве за получение всего для себя любой ценой. Я даже слишком готов. Я дрожу, встряхиваюсь, как мокрая дворняжка, и начинаю пританцовывать вокруг воображаемого майского дерева, как скачущий язычник, размахивая руками и ладонями, крича и прыгая с одним лишь подростковым весельем в моем сердце. Я устал чувствовать себя на дне, ниже тени от кучки дерьма собачки Чихуахуа. Освобождение не похоже ни на что на земле. Сначала чувствуешь себя, как будто выиграл путешествие на Олимпийскую ривьеру с покрытием всех расходов. Как будто тебе сказали, что тебя встретит сама Венера в багряной прозрачной тоге, что она унесет тебя на свою створку раковину и целую неделю будет кормить только священной амброзией. Но это лишь метафора. Лишь еще одно дикое иллюзорное колдовство твоего эго. Освобождение вне любого умопостроения, эмоционального или ментального, вне дел крови, плоти и костей. Любой дурак может сколотить состояние, уткнувшись в точильный камень и прищурив глаза. Любой бестолковый двухбитный пройдоха может купить себе кайфа и жить на острее бритвы в закоулках загробного мира, продавая наркотическое блаженство несведущим простакам из Кварк-Сити. Но чего ты хочешь на самом деле? Я всего лишь хочу пойти по менее проблемной дороге. Но я не могу ждать, пока змеи полетят, а львы будут лежать рядом с ягнятами. Я не могу ждать, пока разжигатели войны поумнеют и перестанут вергать нас в проклятое бытие на загрязненной планете вечной суматохи. 
когда все эти ястребы и бессердечные генералы перестанут пялиться на грибовидные облака, как будто те являют собой только радость для глаз. Когда миллионы одурманенные опиумов догматов прекратят свои священные войны и кровопролития. Свет и тьма этого мира переплетены, подобно странным любовникам, подобно прекрасной сказочной красавице в объятиях демонического готического гоблина, столь божественно уродливого, что по сравнению с ним любой тролль из-под моста волшебной страны будет просто принц очарования. Вы живете в разодранном войной мире, разбомбленном, агрессивном, изрешеченном пулями и разоренным бандами. В каждом городе на земле жадность. Порог, скандал и обман. На страшных стопках бумаг записаны злодеяния на столь возмутительные и масштабные, что от них вам захочется заплакать, подобно матери над телом ребенка с перерезанным горлом. Но запомните это. Большинство людей добрые, хорошие, хотят знать правду и жить в мире точно так же, как и вы. К несчастью, на сотню зим войны недовольство приходится лишь одно лето любви. Это мир духовно слепых, где духовно мыслящим достается отовсюду. Это поп-мир, мир полярных плоскостей, где позитивные и негативные силы проходят сквозь каждый разум, каждое тело и каждую душу. Много тех, кто заботится о других, но еще больше тех, кому наплевать. Есть люди дающие, но куда больше людей берущих. Есть люди терпимые и нетерпимые, приятные и неприятные, очаровательные и твердолобые, веселые и мрачные. Есть борцы за свободу и фанатичные верующие, черные вдовы и белосветные целители, пестрые скоморохи и подлые снайперы, люди, способные встряхнуть и люди, способные погубить, искатели, прорицатели, колдуны и психи в количестве измеряемым автобусами. Порой у людей прямо из-под ног выдергивают коврик. Но в другие времена они катаются на волшебных коврах, летают подобно джинам, и это приносит им несказанное наслаждение. Как же хорошо я это знаю. Иногда я счастлив, иногда опечален. И бывают дни, когда я в упор не понимаю, что именем Макиавелли происходит в этом большом мешке нашем мире. Но приходят другие дни, когда я, кажется, все понимаю. И удивляю этим сам себя. Пророй нару в глаз торнадо, И там будут тишина и спокойствие вокруг. Эх, если б меня мог туда доставить политтехнолог. Только если ты сможешь очиститься от страха И храбро войти в крутящиеся обломки. Играть с легкостью, держаться глубины, Быть светом. Освободи разум и пусть все будет таким, Какое есть. Я слышу то, что ты говоришь. Я воспринимаю свет в его словах. Очень хорошо. Непременно сделай свое путешествие особенным. Увеселительной рок-н-ролльной поездкой по шоссе мечты и желания, полетом к свободе, шансом воспринять свет так, как тебе будет удобно. Настоящий бум состоит в отрицании той жизни, где крутящиеся колеса не везут тебя абсолютно никуда. Он является собой освобождение от иллюзий и отказ от сочтения обычного ежедневного мира чем-либо, кроме чуда. Это экспансия, восхождение и путешествие вне всяких ограничений. Это знание, когда остановиться и когда замолчать. Так сделай же это сейчас.